ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വടക്കിണിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് അടിപൊളിയിട്ട് കുടമ്പുളിയിട്ട് മീൻ കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മത്തിക്കറി ഞാൻ ഇവിടെ മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൺചട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എണ്ണ എത്തണ വിധത്തിലാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നന്നായി വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ സോഫ്റ്റായി വരും ആ തക്കാളി പച്ചമുളക് നല്ലോം വേവണം ഇപ്പോൾ തക്കാളി പച്ചമുളകൊക്കെ ഏകദേശം വാണ്ടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം തീ നല്ല സിമ്മാക്കിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യണം ആ സ്റ്റേജിൽ അടി പിടിക്കരുത് ഒരിക്കലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോകും ഈ സ്റ്റേജിൽ നല്ല എണ്ണ വേണം ഈ ചട്ടിയിൽ ഒരിക്കലും ചട്ടിയിൽ പിടിക്കണ ഒരവസ്ഥ വരുത്തരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കുടമ്പുളി ഇട്ടിട്ടാണ് വെക്കണേന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടമ്പുളി വെച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഈ മസാലകളൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം മീൻകറിയുടെ ഈ പച്ചമുളകും തക്കാളിയും പൊടികളും എല്ലാം കൂടെ നല്ല വെന്ത് കറി കുറച്ച് വറ്റി വരണം ആ ടൈമിലേ നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ തിളക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പുളി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കഷ്ണം മതിയാവും നമ്മുടെ കറിക്ക് വേണ്ട പുളി അതിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മത്തിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേവണമല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്ന ചൊച്ചിച്ചെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻകറി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തിളക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കുടമ്പുളി ഇട്ട് ടേസ്റ്റിയായ മത്തിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവില്ല ഈ വീഡിയോ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇത് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ കാരണം കണ്ടോ ചെറിയ മത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് നല്ല വലിയ മത്തിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല ഇത് കപ്പ പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ എനിക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയറ് നിറയണത് അറിയില്ല എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇനി പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് നമ്മുടെ വടക്കിണിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ തന്ന പോലെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് തരിക